സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പടിയൻ ജോർജ് ജോർജാൻ്റെ വൈഫായിട്ടാണ് മരോണ മരോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് കഥാപാത്രം വരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് എന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം വിളിച്ച് ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ തയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടുപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ട് ചേച്ചി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൈഡായിട്ടൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ബ്രൈഡായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് വളരെ ഹ്യൂമറിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്ത് കാതലായ ഒരു കഥാപാ ഒരു പോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വന്നില്ല അത് ലെ പടത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി കൂടി കൂടുകയും പിന്നെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം കഥയുടെ ഒരു ഗതി മാറുകയാണ് അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ആ സീൻ വന്നാൽ ഈ കഥയുടെ ഒരു ഗതിമാറ്റം എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അതിന് എഫക്റ്റ് ആകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പോഷൻ അങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റി വെച്ചു അത് താമസിക്കാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ വരാത്ത സീൻസൊക്കെ സിനിമയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നി ഞാൻ ആ പടം കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേരെന്നെ വിളിച്ചു പനം ചോദിച്ചു ബദേഴ്സെ കണ്ടു കലക്ക് കിടുക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതി പറഞ്ഞു ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കണ്ടപ്പോഴാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു പോഷൻ ആ സിനിമയിൽ കാരണം മൂന്ന് ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അത് സൂപ്പർ സാധനമായിരുന്നു അത് അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട ആ സീനിനേക്കാളും മനോഹരമായ സീൻസ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സീൻ കാരണം എൻ്റെ ഡബ്ബിങ് ഒരുപാട് ഡയലോഗ്സ് ഏരിയയാണ് അത് മാറിപ്പോയത് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം വന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ ഒന്നും കൂടെ ആ സീൻ ഒന്നും കൂടെ ഗുമ്മായേനെ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ടായി പക്ഷേ ഷാജോൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി അത് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി വീടാണ് ഭയങ്കര വാടക കൊടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ നല്ല പൈസയായ ഒരു ഒരു വീടെടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ വന്നില്ല അതൊരു വിഷമം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള സീൻ ഞങ്ങളുള്ള സീൻ കലക്കി നന്നായിരുന്നു അല്ല തീയറ്റർ ഭയങ്കര ചിരി ഉണർത്തി അല്ല എല്ലാവരും കോഷം വന്നപ്പോൾ കൈ അടിച്ചു എന്നൊക്കെ എന്നോട് ആൾക്കാർ വിളിച്ച് പറയുകയും എന്നെ കാണുമ്പം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകനോട് അഭിനയിച്ച മിക്ക സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ബ്ലെസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയോ എൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്രൂവോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പറയാം ഞാൻ അഭിനയിച്ച ആ പടങ്ങളൊക്കെ ഹിറ്റ് പടങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിനുമുമ്പ് ചെയ്തും പ്രത്യേകനോട് അമർ അപ്പ അക്ബർ അന്തോണി എന്ന് പറഞ്ഞ പടമായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അപ്പീറൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പൃഥ്വിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന പടമാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മൻ്റെ സുരഭില തീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ബാലതാരമായിരുന്നു അതിനകത്ത് അന്നെനിക്ക് പത് പതിനഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ബാബുചൻ്റെ നാടത്ത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡാൻസിൻ്റെ പോർഷനും കുറച്ച് ഡയലോഗ് പോർഷനും ആയിരുന്നു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അതിനുശേഷം പിന്നെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ പൂഞ്ഞാർ നവധാര എന്ന് പറഞ്ഞ സമിതി അച്ഛൻ്റെ സമിതിയാണ് അല്ല ലോകം ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ എവിടെയുണ്ടോ കേരളത്തിൽ എവിടെ നീളം കളിച്ച ഒരു സമിതിയാണ് നവധാര നവധാരയിൽ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം നാടകം ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അങ്കമാലി പൂജ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സമിതി കിട്ടു അതിലാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സ്റ്റേറ്റാപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു നാടക രചനയ്ക്ക് അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റാപാട് അത് മിസ്സായിപ്പോയി കാരണം നാടക സമിതി തുടങ്ങിയ വർഷമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവാർഡിന് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ അയ്യാദി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അയ്യാദിയായിട്ട് സിദ്ധരാജും ഇന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രൂപ്പിന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് 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 പബ്ലിസിറ്റിക്കും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി അമ്മ തൃപ്പൂണിത്തരയായിരുന്നു രാജാവായിട്ട് അന്ന് ചെയ്തത് എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ദേവ്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഭയങ്കര ശക്തമായ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു പൊന്നമ്മയുടെ ഒരു
ഇങ്ങനെ അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ള അവൻ പേരാനോട് ചെയ്യുമല്ലോ ദേവയാനി പൊന്നമ്മ അമ്മ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പം പരിചയപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫീൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമ താല്പര്യമില്ല നാടകത്തിൽ ഞാൻ ത്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വേഷമോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെപ്പിച്ചിരിക്കുക ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കണം പുള്ളിയുടെ വൈഫ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമിതിയുടെ ഓണം എന്ന രീതിയിലൊന്നും എനിക്കൊരു കൺസെഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഞാനും നാടക സമിതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പ് വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇട്ട് ഇട്ട് ഒപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരൊപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിയാതെ നമുക്ക് അതിന് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു അന്ന് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ല ലാൻഡ് നമ്പറാണ് പിന്നീട് ഒരു സുപ്രത ഏജി നാടകം ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സെറ്റ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡബിളൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരെണ്ണം തന്നെ കളിച്ച് 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 നാടകം സീസൺ തീരാനേ പാകത്തുന്നു നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ സിനിമ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ വിളിക്കുകയും ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ആ സമയത്ത് സിനിമ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് പടനായകൻ അതിൽ ദിലീപാണ് ഹീറോ കുട്ടിയേട്ടനും ദിലീപ് ആയിരുന്നു ആ പടത്തിൽ രണ്ട് ഹീറോ ആയിരുന്നു ആ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഹിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹിറ്റ് പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഇതൊന്നും ആരും അന്ന് അത്ര പറഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് ഇത്രയും ഇല്ല ഇന്നാണെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹിറ്റ് പടമൊന്നും ഒരു മെമ്മൻ്റോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്തോ ഒരു വലിയ അവാർഡ് കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്കിന്ന് അന്നൊന്നും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളതൊന്നും അറിവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യ പടവും സൂപ്പർ ഹിറ്റായ പടമായിരുന്നു പടനായകൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കാലുവർപ്പിച്ചത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ മലയാള സിനിമയിൽ വലുതും ചെറുതുമായ വേഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് ഉള്ള ആളിന് രണ്ട് സീൻ മൂന്ന് സീനൊക്കെ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഏ അത് പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കാലം മാറി അമ്മ മുക്കാട മുക്കാടിൽ ആലേട്ടൻ്റെ ഒന്നായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നോ നമ്മുടെ വേറെ ജനറേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ആ കഥകളൊക്കെ മാറി രീതികൾ മാറി എല്ലാം മാറിയപ്പോൾ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞു ഉള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒറ്റ സീനോ രണ്ട് സീനോ അപ്പോൾ ഒരു സീനോ രണ്ട് സീനോ ഉള്ളിലും അതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ ചുമ്മാ ഒരു പട്ടിസാരി കൊടുത്ത് നിർത്ത എന്നെ എന്തായാലും ആരും വിളിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയണേ ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ കഥാപാത്രവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജോഷി സിദ്ധിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ജോഷി സാറിൻ്റെ വാഴുന്നൊരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പടമാണ് പിന്നെ എന്ന് സ്വന്തം ജാനിക്കുട്ടി എം ഡി കരിയറിൻ്റെ പടം അന്നൊന്നും ഇന്നൊന്നും ആർക്കൊന്നും സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതൊക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ബെൽറ്റാണ് ഇന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി സംബന്ധിച്ച് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭാഗ്യ ഘടകമായിരുന്നു പിന്നെ സി പി സാറിൻ്റെ നീ വരുവോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മൂവിയാണ് പിന്നെ അത്ഭുതദ്വീപ് വിനയൻ സാറിൻ്റെ അത്ഭുതദ്വീപ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മൂവിയാണ് പിന്നെ മേരിക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മൂവിയാണ് സ്പർശം ഞാനും മുരളിച്ചേട്ടനുമായിരുന്നു ഭാര്യ പറഞ്ഞത് പക്കെ സെൻറ്റിമെൻസ് ആയിരുന്നു മനോജ്കേജ് എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ വന്ന സമയം കുറച്ച് സെൻറ്റിമെൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നേ സിനിമയിൽ വരുന്നത് സെൻറ്റിമെൻസും മോളെ വേണ്ട അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ എനിക്ക് മനുഷ്യ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടൊക്കെ പിന്നീട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറിപ്പോയി അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നല്ല കഥാപാത്രം വി എം മിനുവിൻ്റെ ഓരോ വിളിയും കഥോർത്ത് പിന്നെ കൺമഷി പിന്നെ സാറിൻ്റെ മയിലാട്ടം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ 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 നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച പടങ്ങൾ തന്നെയാണേലും കുറേ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ആസ്വദിച്ച് കുറേ പടങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അതെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കുറേ പടങ്ങൾ ആ പടങ്ങളൊക്കെ ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പിന്നെ സേതുവിൻ്റെ ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം മമ്മുക്ക പടം മമ്മൂട്ടി മമ്മുക്കയുടെ പടം ഒക്കെ ഒരുപാട്
എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇനി ആ പൊന്നമ്മയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പൊന്നമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേര് അങ്ങനെ കുറേ ആ സമയത്ത് കുറേ എഴുത്തും പിന്നെ എൻ്റെ പറഞ്ഞ അന്ന് മാ യൂട്യൂബോ അങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാം മാഗസിനാണ് കംപ്ലീറ്റ് പബ്ലിസിറ്റിയും കാര്യമെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് അവരെല്ലാം വേറെ തരത്തിലുള്ള പൊന്നമ്മയാക്കി എന്നെ വെച്ചു ഞാൻ ആദ്യകാലം ഒരു ഹ്യൂമർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി എം സാറാണ് എന്നെ കോമഡി എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൺമഷി അതിന് ശേഷം മയിലാട്ടം പക്ഷെ അതൊന്നും ആൾക്കാരോട്ട് അങ്ങ് എത്തിയില്ല അതൊന്നും വലിയൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായി പോയില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സീരിയൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹ്യൂമറിൻ്റെ ഒരു ടച്ചുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ശക്തി ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത് മേരിക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാട് അതിദീപിനോടൊപ്പം അത് കയറി അങ്ങോട്ട് കൊളുത്തി അത് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ദിവസം അവിടെ ശീലത്തിൽ പെട്ടു നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ദിവസം ആ പാടെ ഓടിയെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ഐഡിയയുടെ തിയേറ്ററിൽ അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ട സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൊന്നമ്മ ഒരിക്കലും പോയി മൾട്ടിപ്ലക്സ് സിനിമ കാണരുത് പറയാൻ സാധന പത്മ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് പടം കാണണം കാരണം ആൾക്കാരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ജനത്തെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കയ്യടി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ഞാൻ ഹ്യൂമർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത ഒരു പടമായിരുന്നു നേരിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നു അമ്പിളിച്ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പറയും അതങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം പറയും അമ്പിളിച്ചൻ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇടാന്ന് അറിയാമോ നമ്മളെല്ലാം അഭിനയിച്ച് ഓക്കെ ആക്കി ആക്കി വെക്കും നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ മുമ്പ് റിഹേഴ്സിൽ കാണിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലെ ടേക്കി കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ചു തോന്നണം അവിടെ നമ്മൾ തകർന്നു പോയതുകൊണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേറെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പല സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ ടൈമിങ്ങും അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളും ഞാനിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും ഇന്നും എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് പല കാര്യത്തിലും പല ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ മക്കൾ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം പ്രേക്ഷകരും അല്ല മറ്റുള്ളവരും അത്രയും പറയത്തില്ല അവർ അന്ന് അത്രയൊന്നും ഒന്നും വരത്തില്ല എൻ്റെ ട്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഒരു ഒരു വിമർശനം വരത്തില്ല കുടുംബത്ത് മക്കൾ മകൻ ഇപ്പം മക്കളൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മി വന്നായിരുന്നു അതിനകത്ത് അല്ലെ മമ്മി ആ പോഷണം മമ്മിക്ക് അവിടെ അപ്പം പിള്ളേർ ഞാൻ വന്നത് നേരായിരുന്നല്ലോ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല പടത്തിലും പല പോരായ്മകളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പം വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു പടം വരുമ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതിന് അതിന് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്ര ആ മേളിൽ അന്ന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഇച്ചിരിയൂടെ മേളിലോട്ട് നമുക്ക് കയറി നമുക്കത് നന്നാക്കാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെതായ ഒരു ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ ബാബു ഓഫീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ കുക്കറി ഷോസുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ കാരണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇന്ന് വാർത്തകൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയുള്ളൂ സത്യസന്ധമായ വാർത്തകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് എല്ലാ അടുത്തും ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് എല്ലാം ഇത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമത്തോട് ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറിയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനലിൽ ഒരു സാധനം വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എടുക്കുക എല്ലാവരും കാണുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ല അപ്പം സ്പ്രെഡ് ആവുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൊണ്ടും എന്താ പറയണം നല്ലത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നല്ല വാർത്തകൾ മോശം ഒത്തിരി വാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആരാണ്ടൊക്കെ മരിച്ചു പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞ കാര്യം അത് അങ്ങനത്തെ റോങ് ഒക്കെ അത് ചെയ്യരുത് യാത്രകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഉള്ള എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഏറ്റവും ഏറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് സാറ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ബിന്ദു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ എന്നാ മഞ്ചുപിള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സുമലത എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഉർവശി എനിക്കിഷ്ടമുള്ള നല്ലതായിരുന്നു ഓ പറയാൻ പറ്റും എഴുപണ്ണത്തിലകൻ ചന്ദ്രമാമ പിന്നെ
പിന്നെ വയ്യാതെ ഒരാളെ വന്നാൽ അമ്മ സഹായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പലരും പുറത്തു നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ സുഖമില്ലാതെ ഒക്കെ കിടക്കുന്നു അമ്മ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് അമ്മയിൽ മെമ്പർഷിപ്പായ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് വരിക ഇപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരാൾ അമ്മയ്ക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരായാലും അത് അവർക്ക് ആവുന്ന കാലത്ത് അവരോട് അപ്പോഴേ തരണം ആ ഞാൻ തരണം എങ്ങനെ സുഖമില്ലായിരിക്കുവാണ് ഞാൻ പണ്ട് സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും കൊടുക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ മെമ്പർഷിപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം മെമ്പർഷിപ്പ് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റേഷൻ അടച്ചിരക്കുന്ന രീതിയിൽ അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മാറി പിന്നെ സുഖമില്ലാതെ ആയാൽ അതിന് മുന്നേ സുഖമില്ല സുഖമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴല്ല അറിയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ മാറി സിനിമ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി സിനിമ വേണ്ട മക്കളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നവരാണ് വെറുതെ ഒന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടേക്കണം അമ്മ ഞാൻ എനിക്കൊരു അമ്മയില്ല ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ സന്തോഷപൂർവ്വം കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാലേ അവർ ഇനി വല്ലപ്പോഴും ഇനി എവിടെയും വീണ് കിടന്നാൽ അമ്മയ്ക്കായാലും നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പലതും പറയാം സംസാരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് പല വിഷ വിഷയങ്ങളുണ്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലതും പറയാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ വിഷയം നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അമ്മ എല്ലാവരോടൊപ്പം ഏതിപ്പോൾ ഏതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം വന്ന് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അമ്മ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ചെയ്യുന്ന കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അമ്മ എൻ്റെ വിചാരിക്കുന്ന അറിയാമോ നമ്മളല്ല അപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ദൈവം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതിയല്ലേ എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും എല്ലാം അക്കൗണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എത്ര പ്രേശാരം മുന്നിൽ നമ്മൾ കള്ളം പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് സത്യം അത് എല്ലാ കാര്യവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഡയറിയിലുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നതല്ല അമ്മ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഇനി അത് പറ്റത്തില്ല അമ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനം അറിയണം ജനം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അമ്മയെ തെറ്റി തിരിച്ച ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ വരികയും ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല കാര്യമാണ് എനിക്കും തോന്നി കാരണം ഒരു സംഘടനയല്ലേ ആ സംഘടനയെ കുളി ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും ആ സംഘടന എന്ത് നടക്കുന്നു അതൊക്കെ അറിയാൻ അറിയാം അറിയാനുള്ള അവകാശം പ്രേക്ഷകർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് പ്രേ പ്രേക്ഷകരിലും ജയനേശൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു ലോകമുള്ള എമ്പാടുള്ള മലയാളികളെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നെയൊക്കെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനൊക്കെ ഷോസ് ഒത്തിരി പോകാറില്ല ശേ ഷോസുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ പോകാത്ത രാജ്യങ്ങളില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വിലയിൽ വാല്യൂ അറിയുന്നത് ഞാൻ ഷോ ഞാൻ അവർക്ക് ഞാനിവിടെ ഓരോ സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ യു എസ് എ ഷോ പോയി എനിക്കറിയാമല്ല അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം ഗൾഫിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പൊനം ചേച്ചിയാണ് അവിടെ ഇതാര് ഞങ്ങളുടെ പൊനം ചേച്ചിയല്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ പൊനം ചേച്ചിയല്ലേ എന്നാ അവർ പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹമാണ് നമ്മളോടൊക്കെ ഇത്ര സ്നേഹമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇവർ ഓരോ പടങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നല്ലോ ഞാൻ എവിടെ ഇറങ്ങിയാലും ഇപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സിലും എൻ്റെ കോശും എൻ്റെ ഹെയറിലും എല്ലാം മാറ്റം വരുത്തി കാരണം ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ ഒരുപാട് മുടിയുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് അതൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മാവശ്യമല്ലേ കൊണ്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏത് ഏത് രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എന്നെ ആൾക്കാരറിയും കാരണം എൻ്റെ വാട്ടർ ബോട്ടും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും ആൾക്കാർക്ക് ഏത് പനമ ചേച്ചിയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് പനമ ചേച്ചി തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉയ്യോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും മേക്ക് അവറൊക്കെ ചെയ്ത് കാരണം നമുക്ക് കാലങ്ങൾ കുറേ കഴിയുമ്പം ഒരു ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ഇത് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേര കേരസ്റ്റൈൽ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ